。这遥远的沙漠中有一座废弃的化工厂，一只超级大蛇就住在这里。来到这里的人没有一个人能活下来，全部被吃掉。大家好，我是大白话，今天我要跟大家说的这部电影叫做《沙漠围城》。在讲电影之前，大家看看这个海报，是不是有种美国大片的感觉？其实啊，除了蛇以外，可以说是毫无关系，毫不相干。不要说，咱们来看电影吧。这部电影说的是啥呢？说呀，那是发生在十五年前的沙漠，有一个探险小队在沙漠中寻找一个废弃的工厂，在工厂外面发现了稀土的存在。可能你们多多少少都应该听说过，这玩意儿可值钱了。但可是他们没想到的是啥呢？在这里竟然有守护神兽，超级大的沙猛，二话不说就整死了一个小伙伴。就算他们都带着枪，也不好使，这蛇根本打不死。所以最终的结果很悲催，该死的死了，不该死的也死了。时间一转就来到了十五年后的今天，在沙漠中正在举行一场拉力赛。咱们的男主小林子是一名职业的拉力赛车手，但可是他不好好的开车，就追人家另外一个妹子。这个妹子叫做小漂亮，也是一个拉力赛车手。小林子自从比赛就一直跟着人家屁股后面跑。小漂亮根本就不是正经参加比赛，随时都会改变路线。小林子就这样跟着，名次啥的都无所谓，找到对象才是真正的正事小漂亮这边是找自己的闺蜜短发妹，顺便休息休息。小林子不放过任何可以表白的机会，可惜呀、啊，人家根本就不想处对象，因为人家心里有事儿。至于有啥事儿比处对象还重要，咱们接着往下看。经过了一夜的休息之后，当小林子再醒过来的时候，发现不对劲儿了，自己的导航员和短发妹看上去都贼拉的慌张。原来呀，这里出现了怪物，他们必须赶紧离开。小林子就说离开可以啊，那小漂亮干啥去了呢？短发妹就说了，人家早上就走了，去附近的一个工厂了。就这样，小林子他们先去工厂寻找小漂亮，但可是来到工厂以后，也没发现小漂亮在哪儿，倒是遇见了一群大老板，穿白色貂皮大衣的是刁总，另外一个女的是连总，剩下的都是他们的手下。原来呀，他们在这里发现了稀土矿，已经跟老板签了合同，买下这里废旧的工厂，以后开发稀土。结果遇见了小林子他们，刁总一看，你们是干啥玩意的，在这里干啥呀？就在刁总要开始生气的时候，一只巨大的沙蟒出现，一开口就是老沙蟒了，直接整死一个，根本不废话。其他的人就赶紧躲进了厂房里面，只有小林子一个人被沙蟒围住，这可咋整啊？还好啊，关键时刻小漂亮出手相救，直接把小林子拉进了一个小屋里面。小漂亮就说了，这个沙蟒眼神不好使，他们都是靠震动来寻找猎物的。为啥小漂亮懂这些事情呢？因为他爸爸是个地质学家，从小就听他爸爸说过这些。你确定你爸爸是地质学家而不是生物学家？这知识都学杂了呀！就在这个时候，外面的短发妹还在车里呢。眼看着沙蟒从面前爬过，心里多少有点害怕。听到短发妹在外面，小漂亮很冲动，说啥要出去救自己的好闺蜜。正好小林子的导航员也被困在另外一边的厂房里面，所以小林子他们开车一起去救自己的导航员。刁总这边就不干了，不能开门，放进来沙蟒谁也活不成。不过后来又让他们进来了，难道是刁总良心发现了？其实啊，他想要小林子他们的车钥匙，他们要先跑。可惜啊，刚出去就发现一个披头散发的疯子。又把刁总他们给吓回了厂房里面。连总一看，你挺坏呀、啊，想要自己跑啊，把自己的奔驰大 G 的钥匙给了刁总。你想办法把我车开过来，否则我就不投资了。看来连总才是这里最有钱的。你说也巧了，刁总在厂房里面捡到了一把破枪，应该是十五年前那个探险小队的枪，里面还有子弹啥的。现在他又变成老大了，让小林子出去把奔驰大 G 开过来，要不就整死你。小林子也害怕呀，出去肯定死路一条啊。小漂亮和导航员就说了，我们出去，你别为难小林子。就这样，他们两个出去开奔驰大 G， 刚出去没过几分钟就发生了意外，大家把小漂亮救了回来，但导航员却没有回来。当时小林子这个伤心呐，我的好兄弟，你有话还没说，人生的路起起落落，以后谁给我导航？伤心归伤心，还有更令人寒心的事情，那就是连总的手下刚才救人的时候受了伤，现在病情很严重，快要不行了。结果连总很无情，让手下把他丢出去，没啥用，还活着干啥玩意？哎呀，你这个臭不要脸的女人，简直是无情无义呀、啊！为了救受伤的这个哥们儿，小林子和小漂亮愿意出去开车到附近救助站拿药。本来呀，他们是可以趁机会逃走，不过并没有，还是拿着药回来救连总的手下。万万没想到，沙蟒也跟他们一起进入了厂房里面。小林子现在很危险，所以他们想了一个办法，那就是利用工厂的起重机砸死这只沙蟒。小林子负责吸引沙蟒这边的注意力，刁总上面操作起重机，果然直接砸死了沙蟒。这下终于算是安全了。小林子他们想要先送受伤的人回去，然后回来接其他人。刁总和连总肯定不干，必须他们先离开。就因为你们有钱就要先离开，这不对呀、啊！万万没想到，又一只沙蟒出现，这只更大。刁总用短发妹当做挡箭牌推了出去，被沙蟒一口吃掉。没招，其他人又重新回到厂房里面。连总受伤的手下也不想活了，直接把连总他们关在外面，让你当老板的不知道体谅员工。就这样，连总这个败家老娘们先被沙蟒给整死了。刁总和厂房老板跑进了这里的地下实验室，小林子和小漂亮也想要进入实验室。结果给他们开门的竟然是之前的那个疯子，那么这个
原来呀，厂房的老板以前是生物学家，一直在这里研究改变人类的一种药水。刁总听说小漂亮爸爸以前来过这里，这才想起来他的爸爸以前也雇人来过这里。看来小漂亮的爸爸就是他爸爸以前花钱雇的。一说到这儿，疯子很生气，直接要整死刁总。刁总直接就跑了，这疯子比外面的撒网还吓人。其实这个疯子就是当年探险的地质学家，也就是小漂亮的爸爸。由于当年被药水侵袭，现在变成了半人半疯的样子。不过还能认出来小漂亮是自己的孩子，沙蟒吃掉了工厂的老板，还要吃小漂亮，结果被他爸爸拦住，现在他要救自己的女儿，用枪毁掉了这里所有的药水，引爆这里。小林子带着小漂亮赶紧离开，在全体爆炸之前逃出了工厂。小漂亮伤心也没招，出去之后又遇见了刁总。小漂亮是个心地善良的妹子，你再缺德也要救你，但可是自作孽不可活。其实，在刚才他就已经受伤了。而且这里还有其他的沙蟒，让他们很难离开。小林子和刁总一起下来推车，然后刁总临死之前也算是变成了好人，说自己以后不害人了，结果就被沙蟒给吃掉了。本来还有小林子呢，小漂亮以为他也死了，开车就嗷嗷的跑，在爆炸的厂区里面来回穿梭，利用灵活的走位干掉了最后一只沙蟒。一切都结束了，更高兴的是啥呢？小林子也还活着，在医院昏迷了好几天之后也没啥事了。这回跟小漂亮的感情已经突破了那一层纸。但可是事情还没有完事儿。新闻上报道，在海边出现了巨大的怪兽。电影呢就结束了。这部电影告诉梅哥啥道理呢？丰田车要比长城的车好，因为小林在开长城比赛的时候，从来没有追上过开丰田的小漂亮。这细节我不说，你们肯定不知道。好了，今天就到这儿了，么么哒。